everyone welcome back i'm achara cook joined by brandon yates and we are checking out this video from trs clips this is called minus 35 degrees celsius intense army training how do you feel about intense army training brandon i can barely take a cold shower i wasn't even thinking about the army training part <laughs> my shower wasn't warm enough this morning so i'm feeling oh, stressed sad times sad times you yeah, know I'm, I'm not a fan of a, a cold shower either but apparently i mean it's really hot <laughs> that sounds so stupid it's really hot right now to get into cold water <laughs> It's good for your health, apparently. If you haven't already, please subscribe, click the bell icon, all notifications, and upload this video. And if you enjoy TRS clips, uh, go ahead and give them a follow, a subscribe, a like, a share, all that good stuff. The link is in the description. All right. I'm going to check this out now. Here we go. Namaste, dosto. TRS clips Hindi mein aapka swagat hai. Subscribe, kijiye, bell icon, dabai, yeah, and enjoy the clip. Oh, all right. Energy. I feel that mostly military podcasts, mein na, main usually... Um, मिलिट्री uh, कॉलेज से इन पॉडकास्ट की शुरू शुरुआत करता हूँ बट इन योर केस मेरे को ठंड से शुरुआत करनी है क्योंकि कोई बात नहीं इंग्लिश पॉडकास्ट से मुझे ये पता चला कि आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपने इंडिया में में भी सर्व किया नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व किया आपने अफ्रीका में भी सर्व किया और ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो हम शायद ऑनलाइन कह भी नहीं सकते पार्ट ऑफ क्लासिफाइड ऑपरेशन एज वेल ओके इसलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ठंड से करना चाहूंगा सर लाइफ में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ महसूस हुई है और क्यों ठंड <laughs> कहाँ महसूस हुई है आ, यार अगर मुझसे पूछोगे या मेरे साथ में जो लोग कमांड में रहे उनसे पूछोगे तो बोलेंगे कि है ना इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना ठंड से ना गर्मी से wow, oh जी मैं जब कमांड कर रहा था यूनिट में एज बटालियन कमांडर तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने सभी को बताया था शुरू में मैं कुछ भी हो जाए चाहे आप लोग मेरे को कभी ये रिक्वेस्ट मत करना कि पी और अपना फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दो नेवर ये रिक्वेस्ट कभी आनी नहीं चाहिए एंड फिर एक दिन मेरे पास में एडजुटेंट आता है कह रहा सर वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है मैं कितना कह सर माइनस थर्टी फाइव थर्टी एट के बीच में रेंज कर रहा है ठीक है पता लग गया थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन फिर उसके बाद में दूसरा अहदेदार आया फिर सूबेदार मेजर साहब आए फिर आखिर में टू आई सी आया पता तो मुझे था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं बट मैं तैयार नहीं था उस चीज़ को मानने के लिए कह सब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो रहा है मैं किसको इसको ठंड लग रही है बोलो सभी को सब यूनिट में सब लिटरली एवरीवन सर माय होप आप लोग ये नहीं कहना चाह रहे पीटी कैंसिल कर दें बोला पॉइंट तो यही है सब ओके गुड कितनी देर कर दो पीटी बोला आठ से नौ मैं दो घंटे कर दो आठ से दस मैं इतने में गर्म हो जाएगी बॉडी बोला यार ये आदमी तो उठा ही ले रहे थोड़ा ठंडा ज्यादा है मैं साढ़े तीन तीन घंटे जितना चाहिए समझ में नहीं आ दिन फिर मैंने क्या किया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था पास में से इंडस रिवर निकलती थी बट इतना ठंडा था मैं सबको नदी के पास में लेके गया मैं तुम लोगों को स्पा में लेके चलता हूँ oh, no. स्पा में कहा मैं नेचुरल स्पा है होली डिप करते हैं मजा आएगा oh, my God. मैं शर्ट उतारी उसके बाद में वेस्ट उतारी और उसके बाद में जब लोगों को oh, डिप दी उसके बाद तो उसके बाद में जो चीखें आई और जो जो <laughs> निकले हैं ना उनके मुँह से शब्द आई कान टी डेल यू दिल खोल के मतलब भावनाएं बाहर आई मतलब उसमें गाली गलाव से मस्ती लेके सब कुछ था मैं सेम टू यू जो तुम मुझे बोलोगे सेम टू यू एक गया दूसरा गया बट उसके बाद में माहौल ऐसा बनता गया उसके बाद में तो मेस पार्टी के बंदे थे वो भी आगे दौड़ गए सब मैं भी आ जाऊँ तो आ जाऊँ मोर दैन मेरियर सबने ठंडे पानी के अंदर डिप लगाई एंड उसके बाद में देर आफ्टर कभी शिकायत नहीं आई oh, ठंडा हो रहा है wow. मैं जिसको ठंड लग रही है मुझे बता देना शर्ती इलाज है मेरे पास दैट इज सुपर कूल वन ऑफ माय कजिंस शी इज अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड अ सर्फर एंड शी इज आल्सो अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ swimming in cold water mm -hmm. and so she's one of those people I don't like polar bears or whatever yeah. <laughs> where they just do a swim in the sea in the winter time yeah. she says it's crazy good for your health but i guess like that's kind of cool as a bonding exercise too where everyone at first was like i don't want to do this and then they get in and suddenly it's like it's kind of fun yeah you know yeah no totally i I totally understand why people do cold showers and like cold dips and everything like that. It is really good for you and all yeah. that stuff. It just makes me so sad during the <laughs> during the process, <laughs> but you really do feel like so much better after it. Yeah, and also yeah. like for people who suffer from anxiety and stuff like that, mm -hmm. I think it's really helpful because it kind of it strengthens you mentally because it's more in your mind than than anything else. I mean, yeah, it's freaking cold. Yeah. But also there's a sense of 
power yeah. and achievement of like, I did it and I didn't die. Like I came out the other side and I'm okay. And I think it's like, it does a lot. And, mm. and also if you're someone who really does get anxious, it can kind of physically snap you out of it because you can't be focused on your right. negative thoughts or your intrusive thoughts if you're struggling with cold, mm -hmm. you know, because all you can think of is like, breathe through this, breathe through this, right. breathe through this. It's like, make it okay. You yeah, know? and there's this really big correlation, actually. They did a study about people who take like hotter showers versus colder showers. Uh -huh. I love that they said that they had like this big group and they went out and did all this cold stuff because there is a study done that people who tend to take like hotter showers are actually more likely to feel like lonelier and everything like that. So like <laughs> they, they're literally trying to get the warmth that they don't get in real life. Oh, shoot. Right? So having that group of people like to do cold things I think is like actually really heartwarming because that makes Aww, a lot of sense you know so when you're not sweet. lonely you're cold you're better with cold essentially oh okay I'll take cold showers now photograph shoot 38 degree temperature okay maybe not that thermal wear because operation challenges I feel it is all the mindset attitude true true Mm. Okay, one more time for the people in the back. <laughs> how you envision it is how you see it. That is so, so important. I think, like, I haven't seen the entire video, but I feel like if there's anything that I want to take away from this video is that one statement, because I think it's so important because a lot of the time, you know, you can be living the same thing as someone like even in a family say you have siblings right and your relationship with your parents is a completely different relationship mm -hmm. than your siblings have with your parents even though you both existed in that reality at the same time and it's like all to do with like you're mental, right? So if you envision that life is hard and life is awful and it's just what a slog, that is going to be your reality. But if you have a more positive mindset, I truly believe that like it just changes everything around you. I wasn't expecting to get so much out of today. <laughs> I'm We're full of surprises uh, here. Uh, <laughs> sir, <laughs> par, par in reality, minus 38 degrees, what do you feel? Hota hai? Like, feeling less. Hote aap. <laughs> <laughs> feeling hoti it's nahi freaking hai. cold, that's and what it is. Thunbe survival is not easy. If you have to on the car, normal man will not get out of the night. I checked in the empty way, how do you do it? 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 Oh yeah. गाड़ी के नीचे जहां आपका फ्यूल टैंक होता है उसके नीचे तकरीबन 40 से 45 मिनट आपको लगा के रखना पड़ता है स्टोव ताकि उसका जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाए फ्यूल ताकि आपकी गाड़ी चल सके ऐसी कंडीशंस हैं अदरवाइज लोगों को क्या लगता है स्कूटर नहीं स्टार्ट हो रहा आपने थोड़ा सा टिल्ट किया एक-एक मारी स्टार्ट हो गया बट वहां पे गाड़ी चलाना दूर की बात है सुबह गाड़ी चला सके उसके लिए पूरी रात में 5-6 घंटे जग करके वो गाड़ी ऑन रखता है इंटरेस्टिंग सोता कब है सुबह भी ड्यूटी है 5-6 बार उसको गाड़ी ऑन करनी है Survival is not very easy Damn. Pani hai, aapke saath se ja raha hai, but aapko fir bhi pani nahi mil raha hai. I can show you the photograph jahan pe bucket rakhi hai, bucket ke upar my toothbrush, <laughs> <freaking> cold. Cold. <laughs> and everything is kept. And wo uske niche nahi ja raha hai. Aap aisi conditions mein aap reh rahe ho. Baraf hai charon taraf, aap itni baraf ikatti karenge and usme se itna sa pani niklega. And jab aap garam karke nikalte hain, believe me, uska koi taste nahi hota. Aapki piyasi nahi bhujti hai. Wow. So, thand mein challenges bahut hain, but main tabhi to bolta hoon. Indian Army is a brand and a brand. You know? Badasses. You can see me I have seen opposite counter If you China, you can see troops. You can see the same Weapon, hoga, technology. Hogi. But a Hindustani and a Dusra Chinese. Jivan. There is no comparison. Good or Chane Kakar is a good They never complain. They are not good. They are not good. They are not good. They are not good. They जिस तरह के कपड़े पहनते हैं इक्विपमेंट पहनते हैं आप उसको ठंड में खड़ा करके देखो दो मिनट में यहां पे एक सरकारी इशू वाला जो कोट मिलता है उसके अंदर बहुत खुश है जवान ठीक है और पूरी हिम्मत से बिल्कुल मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता है उसी माहौल में मैं किसी दूसरी कंट्री का अगर खड़ा कर दूं हिल जाएगा नहीं कर पाएगा ये हिंदुस्तानी फौजी है जो कर लेता है हमेशा बोलता है मेरा देश मेरी फौज नाम नमक निशान ये तीन वर्ड हैं छोटे से इसके लिए कर जाते हैं लोग तो ठंड वन मायने नहीं रखती खुश हो के जाते हैं लोग 
आपका दिमाग कैसे बदलता है ऐसे एक्सपीरियंस के बाद आप कैसे बदलते हो एज अ मैन गुड क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव सेंस में बदलते देखा है मैंने जब आप देखते हो ना चैलेंजेस और लोगों को देखते हैं उसमें भी खुश है है ना जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी सिचुएशन है जहां पे आप गए आपके पास खाना कम है उदाहरण के तौर पे अगर मैं तो मान लीजिए चार लोग हैं चार लोग हैं और एक रोटी का टुकड़ा है सर आपके पास में भूख तो सभी को बराबर लगी हुई है थके भी उतने ही हुए आपने उतना ही किया बट उम्र के लिहाज के हिसाब से हमेशा ये देखते हैं फौज की सिखलाई ये कहती है कि अगर जो सबसे छोटा है चार टुकड़े करोगे तो सबसे बड़ा टुकड़ा उसके पास जाना चाहिए सबसे और पहले उसके पास जाना चाहिए अगर ज़्यादा किसी को जरूरत है तो सीनियर आदमी ये भी बोलेगा कि भाई मुझे भूख नहीं है मैं खा करके आऊँ बिल्कुल भी भूख नहीं लगी दो इससे दिए जाएं बट जूनियर को दिए जाएं। जाए oh, wow. हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही देखा है मैंने किसी एक को गोली लगती है ना तो वो जो फीलिंग आती है वेंजेंस की कि भैया छोड़ेंगे नहीं किसी एक को लगती है तकलीफ दूसरे को होती है नहीं तो मैंने बहुत मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ मैंने सिविल में देखा है आदमी को एक्सीडेंट से चोट खाते हुए दिल्ली में अलग अलग प्लेसेस में जहाँ साथ से गाड़ी निकाल के गए हैं लोग लेकिन किसी ने रोक के मदद नहीं करी मैं रात को वहाँ पर रुका हूँ उसको उठाया हॉस्पिटल लेके गया हूँ आपको फिलहाल इसको ट्रीटमेंट दो दूसरे की तकलीफ आप महसूस करते हो ना ये फौज सिखाती है आपको really दूसरे के घर yeah. में कुछ अच्छा होता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं किसी एक को तकलीफ होती है दस लोग है ना मायूस होते हैं तो उस तकलीफ को शेयर करते हैं। so like, really mm-hmm. mm-hmm. like, army, you, you yeah. like, we give more food to the juniors that's kind that kind of blew my mind because i would have thought yeah. like in the hierarchy it would be like no i'm mm-hmm. your senior officer so i should get more but i cuz that's I, how that works like the majority of the places yeah. in the world yeah yeah it's interesting to see him speak because it's so obvious that this is just literally how he lives yeah because he doesn't waver he doesn't look like he's thinking about it he's like oh no this is just how it is yeah. this is how i feel and it's great yeah no he's such a he's such an inspiration and like just hearing all of the difficulties of what it is to be in a place that cold like i hadn't even thought about what are the challenges of starting a car cuz i've never lived somewhere that's like really really cold like yeah. the coldest yeah it would snow sometimes but not like minus 35 degrees celsius like that's crazy to me and so yeah starting a car or anything like that i've never really had to experience the difficulties of extreme cold like that but it was really eye opening to to like listen to him and yeah so much respect i feel inspired to like take some of his i guess his teachings forward and just kind of be a better person more empathetic yeah kind of you know and it's interesting that it's coming from someone who's in the army right which in my mind is related to someone who is willing to like go out to war and kill people for his country right which is something that i'm very uncomfortable mm. with for myself personally but then to kind of here that he is someone who is very compassionate and empathetic especially towards his unit and his his uh, group you know it's it's interesting it's it's given me an insight that i wasn't really expecting right yeah cuz you would imagine everyone would just come out hardened and feel nothing at yeah. the end of like processes like yeah this. No, he's a he's amazing. So thank you for watching this uh, with us, and thank you Ranveer for you know inviting super cool, interesting people to your podcast so that we can learn something um, and be inspired. So hopefully you guys are as well, and we will catch you next time. I'm Achara Kirk. This is Brandon Yates. Ciao.